مرحبا في هذا الفيديو راح اعلمكم شلون تنزلون برنامج التيم فيور اللي من خلاله تقدرون تدشون على جهاز احد ثاني من خلال الانترنت راح نستعمل الويندوز اوبريتر سيستم اول شيء ننزل البرنامج من الانترنت بطل برنامج الانترنت اكسبلورر راح ندخل على موقع اسمه تيم فيور بهذه الطريقة www.teamviewer.com راح تطلع لنا الصفحة هذه ندخل على داونلود راح يعطينا هني خيارين آه البرنامج هذا آه مصنوع حق الويندوز او حق الماك احنا راح نختار الويندوز لان احنا السيستم عندنا ويندوز كليك على داونلود راح يحولنا على صفحة ثانية آه الموقع هذا رافعين فيه البرامج واحنا ننزل البرامج منه طبعا آه لا تخافون من الفيروس وال الشغلات الخطرة هذا موقع معروف download.com طق على download now <تصفيق> راح يبطل لنا صفحة ثانية خليك حريص هني لاحظ ان في بار صغير طلع فوق هذا وايد ناس ما تعرف له طق عليه كليك واحد يطلع لك داونلود فايل اختار داونلود فايل قبل هذا اذا ما طلع لك هالبار هذا هني طق كليك على كليك هير وراح يطلع لك الخيار اللي راح يطلع الحين اللي هو خيار وين تبي تحفظ البرنامج ما راح نقول له ران راح نقول له سيف نختار الديسكتوب لا نغير شيء بالاسم نقول له سيف ينزل عندنا البرنامج اذا خلص البرنامج وانت كنت حاط كليك على كلوز على هذا المكان ما راح يعطيك البر... ان الفايل نزل كامل فخلى هذه انشيك علشان اذا خلص البرنامج صار كومبليت يقول لك تبي اشغله ولا تبي تبطل الفولدر ولا تبي تسكر يعطيك الخيار راح نقول له رن رن مره ثانيه في هذا الاختيار راح نختار انستول ما نجز شيء نقول له نكست عطانا ثلاث اختيارات اختار اختيار الاول بيرسونال نكست ليسن ليسنس اجريمنت نختار طبعا ما راح نقدر نسوي نكست لما نوافق اي اكسبت اي اجري ونقول له نكست ما راح نغير ولا شيء خلينا نورمال انستوليشن Uh, next نفس الشيء ما راح نغير شيء نقول له full access next وراح يثبت عندنا البرنامج لا خلصنا finish الحين الجهاز uh, اقصد البرنامج جاهز للاستعمال هذا البرنامج اشتغل ننطر لحظة بس على ما يعطينا ال ID ويعطينا الباسورد بالنسبة للاي دي والباسبورد والباسورد كل برنامج لا اي دي اذا نزل بكمبيوتر فالاي دي الحين مالي هذا هذا الاي دي الرقم مالي انا آه لو ان انا بستعمل بتحكم في جهاز ثاني لازم يسوي نفس الطريقة ينزل البرنامج هذا تيم فيور ويشغله لازم يشغله علشان يعطيني الاي دي ماله 
خلينا نقول ان الطرف الثاني اللي يبيني استعمل جهازه عطاني الاي دي الاي دي الثاني هو 5 6 9 مثلا 8 1 2 0 5 4 الحين راح تتم عملية الشبك نقول له كونكت سألني عن الباسورد الباسورد هذا لازم الشخص الثاني يعطيني الباسورد اللي ظاهر عنده في هذا المكان في هذا المكان راح يطلع له ID ينقلني اياه وراح يطلع له باسورد ينقلني اياه الباسورد للطرف الثاني هو واحد مثلا خمسة ستة سبعة نقول له لوجن انا الحين دخلت على جهاز الطرف الثاني من خلال البرنامج هذا نفسه تيم فيور ننزل صفحة خلينا نقول ان انا الحين الطرف الثاني قال لي انا عندي تول بار مأذيني بال ويند ويندوز اقصد انترنت اكسبلورر اتحكم فيه هذا الجهاز الثاني انا الحين قاعد اشوف جهاز ثاني مو جهاز انا الاحظ مثلا عندي ان تول بار هني اقدر ادش على ستارت اتحكم فيه كانه هو اللي قاعد يتحكم هو قاعد يشوف الماوس تتحرك مثل ما انا قاعد اشوفه هني كاو مثلا جوجل تولبا سولا ريموف اوكي نمسح التولبا نجرب نسكر الانترنت اكسبلورر ماله طبعا هذا الديسكتوب ماله ومعلومه اضافيه لو انا ادخل على كمبيوتر اي حد الديسكتوب راح يختفي يعني سريه معلومات مثل ما تقولون لاحظ ان اشوف التول بار مسح مسحناه نقدر نتحكم بجهازه مثل ما نبي مثلا هو يبي يبي يتعلم شغله نقدر نعلمه واحنا بمكان وهو مكان ثاني لو تدخل مثلا على ال على البيكتشر راح تشوف صورة عادي كأنك انت اللي على جهازه وهو قاعد يشوفك انت قاعد تستعمل جهازه و... ومعلومة ثانية بالنسبة للتيم فيور كل ما طف البرنامج وترد شغلة راح يعطيك الاي دي نفسه لكن الباسورد غير فما اقدر انا ادخل على الجهاز وصاحب الجهاز ما يدري على بو انه هو منزل البرنامج هذا آه هذا البرنامج آه يعني نظيف من الفيروسات ويساعدك انك تتحكم بشخص ثاني قاعد بتساعده ولا بتسوي له شغله معينه وهو مو عارفها مشكورين على المشاهده ومع السلامه